Hi friends, we are going to make chicken fried rice. Now we are going to make the same thing. We are going to cut the cabbage, inji, velutulli, pinna, savala, or and savala. We are going to cut the rice. We are going to cut the we have a soya sauce. We have a teaspoon of soya sauce. We have a ketchup and tomato ketchup. We have a tablespoon of fried rice. We have a step Yana Adipilla, Uru the Uru Patra Machita, Adelekin, Yanadu under a cup, Munaka Polam, Vellam, Uchudukana, Dender a cup, Munaka Vella, Uchudu Tenda, in either Lake, Namla, Kari, Vritia, Chikina, Chicken, it told Kam Idana. Adanichesham, Korcha, Avishitina, Uppa Uppitodakana, Uppa Pinna Korcha, Uru, Ara teaspoon, Ara teaspoon, Alam, Kurimolago body Pinna, Uru and Muna, Ali Velutuli, Adatram and the Petta, and Trivalia, Ridilla Velutuli, Itrena Todakana, either Tidilla, either Nagana. Night on the Talakanam. Idilicadana, each chicken and the wind the vernum, none nighter, none nighter, wind the return, Namkin and the chicken wind the the Kamari, We have a fried rice. We have a fried rice. We have a fried rice. We have a Namla Ella Marti tender in Idilakia, Namla or you rend the cup of Vella Ulchita, Idilak, Idilatana, rend the cup of Vella Ulcha, Namka Idi Idil, Baby Chedaka Pinay the legate and the cup of Vella Ulchurkana in Namaka, Nam led to a chicken AID, the lake it told a come. Upon the open or column, the level at the loop Now, we will do this. 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 We will we will put the tari vetcher in the tari vetcher. We will put the tari vetcher in the tari vetcher. We will mix the tari vetcher in the tari vetcher. We will mix the tari vetcher in the tari vetcher. We will mix the tari vetcher in the tari vetcher. We will mix the tari vetcher in the tari vetcher. 
ഇങ്ങനെ ആക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ്റെ പീസ് എല്ലാം ഇത് ഇതുപോലെ കുഞ്ഞാക്കി ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിരിത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കണ്ടോ ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ചോറ് നല്ല പോലെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നല്ല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അരി എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ മുക്കാൽ ഭാഗം മാത്രമേ മുക്കാലല്ല കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വേഗണം വേ വെന്ത് വേണം കണ്ടോ അപ്പം ഇത് കറക്റ്റ് വേവാണ് കാരണം ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ കൂടെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഭാഗമാവും അപ്പം നമ്മൾ ബിരിയാണി അരി എപ്പോഴും ഒരു തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വേവിച്ചേ എടുക്കാറുള്ളൂ കാരണം ഒരുപാടത് വേവിക്കത്തില്ല ജസ്റ്റ് പൊട്ടി വരുന്ന ആ ഒരു പരുവം അപ്പോൾ ഇത് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി ആ ചിക്കൻ്റെ ആ ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുത്ത ആ ഒരു സ്റ്റോക്കിൽ കിടന്ന് തന്നെയാണ് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ അരി വേവിച്ചെടുത്തത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ വെറുതെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ അത് അടുപ്പിലൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇതിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഞാൻ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാനിവിടെ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചിയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇട്ട് കൊടുത്തു ഒന്ന് ഇതിനെ ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് സോട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള കുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞത് എടുക്കാം അതൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് സോട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീൻസ് ക്യാരറ്റ് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ ക്യാബേജ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് സോട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുക കുറച്ച് ഉപ്പ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുറച്ച് വളരെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ റൈസിൽ ഉപ്പുണ്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ വേവിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപ്പിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് വളരെ ഒരു ശക്തല അതിലൊന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ആ വെജിറ്റബിൾ ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ടായി വരട്ടെ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് സോട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അത് ആയോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഒരു ക്യാരറ്റിൻ്റെ പീസോ ഒരു ബീൻസിൻ്റെ പീസോ എടുത്ത് കഴിച്ച് നോക്കുക ആ ഒരു കരികരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയൊരു കരികരിപ്പ് വേണം നമ്മൾ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു കരികരിപ്പ് വേണം എന്നാലും നിങ്ങൾക്കത് കഴിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം അത് ആ പച്ച ടേസ്റ്റ് മാ
അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഒരു അറ്റത്തോട്ട് ഒതുക്കി വെച്ചിട്ട് രണ്ട് മുട്ട ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് തീ സിമ്മിലിട്ടേക്കണം തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇനി ഇതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പും അതായത് ഈ മുട്ടയിലോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഈ വെജിറ്റബിളുമായിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവുന്നത് പോലെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതായത് ഈ മുട്ട നന്നായിട്ട് വെന്ത് നമ്മൾ മുട്ടത്തെ ഓരോ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു പരുവമുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് വരണം അതുവരെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് റെഡിയാക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അര ടീസ്പൂണ് സോയാ സോസ് ഒഴിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴാണ് ആ സോയാ സോസ് ഒഴിച്ചപ്പോഴാണ് ആ ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ ആ ഒരു മണം നമുക്ക് ഫ്രൈഡ് റൈസൊക്കെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുമ്പോൾ ഒരു മണം വരുമല്ലോ ഇപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു മണം വന്നത് പിന്നെ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു ടൊമാറ്റോ സോസ് കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ പീസസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഉപ്പ് നോക്കുക ഉപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് നമുക്ക് ഇതിലോട്ടൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചിക്കനും ഈ വെജിറ്റബിൾസും സോസും എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് സോട്ടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് കുറച്ചുകൂടെ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ശക്കല ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന റൈസ് ഇതിലോട്ടൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് റൈസ് ആഡ് ചെയ്യുവാണ് നമ്മൾ റൈസ് വേവിച്ചിട്ട് മാറ്റി വെക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് പൊക്കമുള്ള പാത്രത്തിലോട്ട് വെക്കരുത് പരത്തിയിടണം എന്നാൽ മാത്രമേ ആ റൈസ് കറക്റ്റായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചൂട് കാരണം ഈ ഇരുന്നങ്ങ് വേകും അപ്പോൾ പരത്തിയിടുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആ ഒരു പരുവത്തിന് ആ ഒരു ആ റൈസ് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടും നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഉപ്പൊക്കെ നോക്കുക വളരെ ക്ലിയർ ആണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ടൊമാറ്റോ സോസ് കൂട്ടി കഴിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ കാണാത്തവർ ഇപ്പോൾ കാണുവാണെങ്കിൽ അവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം തീർച്ചയായിട്ടും ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ബായ്